తెలుగు సినిమా గురించి ప్రపంచం మాట్లాడుకునే స్థాయికి తీసుకెళ్లి తెలుగు సినిమాకి ఎనలేని గుర్తింపుని తెచ్చి గొప్ప నటులకే గొప్ప నటుడుగా తను పోషించిన పాత్రలకి సూపర్ స్టార్ హోదాని తెచ్చిన ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి ఈరోజు మన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది జూలై మూడున సామర్ల కోటేశ్వర నాయుడు లక్ష్మీ నరసాయమ్మ దంపతులకు కృష్ణా జిల్లా నూజివీడులో అశ్విని నక్షత్రంలో జన్మించారు సామర్ల వెంకట రంగారావు వీరి నాన్నగారు ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తుండడం వలన ట్రాన్స్ఫర్లు ఎక్కువగా జరిగేవి అందువలన వీరి నాయనమ్మ గంగారత్నమ్మ గారి దగ్గర తన ఎనిమిది మంది అక్కా చెల్లెళ్లు నలుగురు అన్నదమ్ములతో కలిసి పెరిగారు ఎస్వి రంగారావు గారు అంటే మొత్తం వీరు వాళ్ల నాన్న అమ్మలకి పదమూడు మంది సంతానం ప్రాథమిక విద్య నూజివీడులో జరుగుతుండగా వీరి తాతయ్య కోటయ్య నాయుడు గారు మరణించడంతో నాన్నమ్మ వీరందరినీ మద్రాసు తీసుకుని వచ్చేసింది మద్రాసులో హిందూ హై స్కూల్లో చేర్పించారు ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎల్సి చదువుతున్నప్పుడు ఒక నాటకంలో నటించారు అందులో ఒక మాంత్రికుడికి సహాయకుడు పాత్ర వేశారు తన పాత్రను చూసిన టీచర్స్ తో పాటు చాలా మంది మెచ్చుకున్నారు దాంతో ఎస్వీఆర్ గారు ఆశ్చర్యపోయి ఇదేంటిది నేను అందులో పెద్దగా నటించనే లేదు పైగా నాకు తెలిసిందేదో నేను చేశాను దానికి ఇంత పేరు వచ్చిందంటే అదే నేను నటన నేర్చుకుని చేస్తే ఎంత పేరు వస్తుందో అనే చిన్న కోరిక కలిగింది ఆ కోరికలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ అనే నాటక సంస్థ వారు నాటక పోటీలు పెట్టారు ఈ నాటకాల్లో బళ్ళారి రాఘవ గోవిందరాజు సుబ్బారావు లాంటి గొప్ప నటులను చూసిన ఎస్వీఆర్ గారు నేను కూడా ఎలాగైనా నాటకాలు వేసి వారిలాగే మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనే కోరిక మరింత పెరిగింది వక్రత్వ పోటీల్లో పాల్గొంటే డైలాగ్స్ బాగా చెప్పొచ్చని ఆ పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు గెలుచుకునేవారు శరీర దారుఢ్యం కోసం కబడ్డీ క్రికెట్ వాలీబాల్ ఆడుతుండేవారట ఇవన్నీ వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారికి తెలిసి ఒరే రంగా నువ్వు బాగా చదువుకుని డాక్టరో లాయిరో అవుతావని అనుకున్నాను ఇదేంట్రా నాటకాలంటూ తిరుగుతున్నావని కొంచెం మందలించారు కాని ఎస్వీఆర్ గారు అవేమి పట్టించుకోలేదు హై స్కూల్ అయిపోయిన సమయానికి ఏలూరులో ఉన్న వాళ్ల మామయ్య బడేటి వెంకటరామయ్య గారు మరణించడంతో కూతురికి తోడుగా ఉండడం కోసం నాయనమ్మ ఎస్వీఆర్ గారిని మిగతా మనవలను మనవరాలను తీసుకుని ఏలూరు వచ్చేశారు ఏలూరు వచ్చాక ఇంటర్మీడియట్ చదువు కోసం విశాఖపట్నంలో ఉన్న మిస్సెస్ ఏవియన్ కాలేజీలో చేర్పించారు విశాఖపట్నంలో నాటకాలు వేసే అవకాశం లేక చదువు మీద బాగా శ్రద్ద పెట్టి చదువుతుండడంతో ఆ కాలేజీ తరఫున మొత్తం నలభై మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల్లో ఎస్వీఆర్ గారు ఒక్కరే పాస్ అయ్యారు దాంతో అందరూ మెచ్చుకున్నారు ఇంటర్ అయిపోయాక డిగ్రీ బిఎస్సి చదువు కోసం కాకినాడలో ఉన్న పిఆర్ కాలేజీలో చేర్పించారు కాకినాడలో నాటకాలు వేస్తుండడం వలన మళ్లీ తన మనసు నాటకాల మీదకి మళ్లింది ఆ సమయంలో నలుగురు కుర్రాళ్లు కలిసి యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అనే నాటక సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు ఈ క్లబ్ లో ఎస్వీఆర్ గారు కూడా చేరి నాటకాలు వేసేవారు ఈ క్లబ్ లో బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆదినారాయణరావు గారు రేలంగ గారితో పాటు అంజలాదేవి గారు కూడా ఎస్వీఆర్ తో పాటు నాటకాలు వేసేవారు పీష్వా నారాయణరావు గారి వద నాటకంలో రంగారావు గారు ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో అరవై ఏళ్ల వృద్ధుడు పాత్ర వేసి అందరినీ మెప్పించారు కిల్జీ రాజ్యపతనం నాటకంలో మాలిక్ కపూర్ పాత్ర స్ట్రీట్ సింగర్ నాటకంలో విలన్ పాత్ర చేసి షబాష్ అనిపించుకున్నారు ఎస్వీఆర్ గారికి ఇంగ్లీష్ బాగా రావడంతో షేక్స్పియర్ నాటకాల్లో కూడా సేజర్ ఆంటోనీ షైలాక్ పాత్రలు పోషించి ఇంగ్లీష్ నాటకాలు కూడా వేసేవారు కాకినాడలో బిఎస్సీ అయిపోయాక ఎంఎస్సీ చదువుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సమయంలో తన నటనకి అభిమానిగా మారిన చోలేనర్ అనే వ్యక్తి ఎస్వీఆర్ గారిని కలిసి నువ్వు బాగా దృఢంగా ఉంటావు బిఎస్సీ కూడా అయిపోయింది నీకు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అనేసరికి చిన్న ఆశ కలిగి ఆ ఉద్యోగంలో చేరడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరాక మద్రాసులో మూడు నాలుగు నెలలు ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు ఆ తర్వాత బందర్ లో ఫైర్ ఆఫీసర్ గా నియమించారు ఇక్కడ మూడు నాలుగు నెలలు చేశాక విజయనగరం ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు విజయనగరంలో మళ్లీ నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు అయితే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్కువగా ఖాళీ ఉన్న నాటకాలు వేయడానికి పెద్దగా పర్మిషన్ దొరకకపోవడంతో ఆ జాబ్ మీద పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే తన సమీప బంధువు బీవీ రామానందం గారు తీస్తున్న వరుదిని సినిమా కోసం ఎస్వి రంగారావు గారిని సంప్రదించి రంగా నేనొక సినిమా తీస్తున్నాను అందులో నీకు ప్రధాన పాత్ర ఇస్తాను శాలం వస్తావా అని అడిగారు ఆ మాట వినగానే మరేమీ ఆలోచించకుండా జాబ్ కి రిజైన్ చేసి సినిమాలో నటించడం కోసం శాలం వెళ్లారు నెలకి రెండు వందల యాభై రూపాయల పారితోషికం చెప్పిన మొత్తం మూడు నెలలకి ఏడు వందల రూపాయల పారితోషికం ఇచ్చారు ఈ సినిమా నటించినప్పుడే తనని పూర్తి స్థాయి నటుడిగా వినియోగించుకోలేదని అసంతృప్తి చెందారు మొత్తానికి సినిమాని పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంక్రాంతికి విడుదల చేశారు మొదటి రోజు నుంచే ఘోర పరాజయం అయింది ఎస్వి రంగారావు గారికి నటన కూడా రాదన
మళ్లీ ఏలూరు వచ్చేసి ఉద్యోగ వేట మొదలు పెట్టారు ఆ వేటలో జంషెడ్పూడ్ లో టాటా స్టీల్ కంపెనీలో ఒక గుమస్తాగు ఉద్యోగం దొరికింది ఈ ఉద్యోగం వచ్చాక తన మేనమామ కూతురు లీలావతి గారిని ఇచ్చి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున పెళ్లి చేశారు జంషెడ్పూర్ లో పనిచేస్తున్న తెలుగు వారందరూ కలిసి నాటకాలు వేస్తుండేవారు అందులో ఎస్వీఆర్ గారు కూడా చేరి పౌరాణిక పాత్రలు వేస్తూ అందరిని మెప్పించేవారు ఇలా నాటకాలు ఉద్యోగం చేసుకుంటుండగా కాకినాడలో ఈయనతో పాటు నాటకాలు వేసిన బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీఆర్ ని పెట్టి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా తీస్తున్నారు అందులో విలన పాత్ర కోసం ఎస్వీఆర్ గారిని పెట్టుకుందామని జంషెడ్పూర్ టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు ఇలా టెలిగ్రామ్ రాగానే ధవలేశ్వరం నుంచి మరో టెలిగ్రామ్ వచ్చింది నాన్న కోటేశ్వర నాయుడు గారు చనిపోయారని తండ్రి అంత్యక్రియలు చేయడానికి ధవలేశ్వరం వెళ్లి అంత్యక్రియలన్నీ పూర్తి చేసి మద్రాసు వచ్చారు అప్పటికే ఆలస్యం అవడం వలన బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆ పాత్రని ఏవి సుబ్బారావు గారికి ఇచ్చేశారు ఇదే విషయాన్ని ఎస్వీఆర్ గారికి చెప్పారు అయినా అంత దూరం నుండి వచ్చాడని అంజలీదేవి గారికి తండ్రిగా నటించే పాత్రని ఇచ్చారు ఈ సినిమా లేట్ అవుతుందని ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో అప్పుడే మొదలైన మన దేశం సినిమాలో ఒక పాత్ర ఇవ్వమని బిఏ సుబ్బారావు గారు రికమెండేషన్ చేయడంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒక చిన్న ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ గా ఎన్టీఆర్ చేస్తే మరొక ఇన్స్పెక్టర్ గా రంగారావు గారు చేశారు ఇద్దరు ఉద్దండులు ఒకే సినిమాలో ఒకే రకమైన పాత్రలు చేసి సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ తర్వాత పల్లెటూరు పిల్ల విడుదలై మంచి హిట్ సాధించింది ఎస్వీఆర్ గారికి కొంచెం పేరు వచ్చింది గాని అవకాశాలు మాత్రం విని వెంటనే రాలేదు కానీ మన దేశంలో తన టాలెంట్ ను చూసిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మాత్రం ఎస్వీఆర్ గారి గురించి కొంతమందికి రికమెండేషన్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్ లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పడంతో పుల్లయ్య గారు తిరుగుబాటు సినిమాలో చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఏదైనా పాత్ర ఇవ్వమంటే అరే ఇప్పుడొచ్చావా నిన్ననే ఈ పాత్ర ముక్కామల గారికి ఇచ్చేశాను అని చెప్పారు ఇలా అందరినీ అవకాశాలు అడగడం వచ్చిన చిన్న చిన్న అవకాశాలు చేయడమే గాని సరైన గుర్తింపు వచ్చే ఒక్క పాత్ర కూడా రాలేదు ఒక పక్క ఇంటి నుంచి ఒత్తిడి పెరిగింది మరో పక్క రంగారావు గారి భార్య అలిగి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయారు దాంతో నాయనమ్మ మరింత ఒత్తిడి పెంచింది ఇంటికి వచ్చేయమని ఎన్ని ఒత్తిడిలు పెరిగినా ఏమైనా సరే మద్రాసులు ఉండి తనను తను నిరూపించుకోవాలని గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు విజయ సంస్థను స్థాపించి షావుకారి సినిమా తీయడానికి సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారే కావడంతో చక్రపాణి గారిని నాగిరెడ్డి గారిని ఒప్పించి ఈ సినిమా మొత్తం ఉండే సున్నపరంగుడు పాత్ర ఇచ్చారు ఈ పాత్రని మొదట సదాశివరావు గారికి ఇద్దామనుకున్నారు నిర్మాతలు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ప్రోద్బలంతో ఈ పాత్ర ఎస్వీఆర్ గారికి దక్కింది హీరోగా ఎన్టీఆర్ నటించిన మొదటి సినిమా ఇదే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఏడున విడుదలై పెద్ద హిట్ అవ్వలేదు గాని ఎస్వీ రంగారావు గారి పాత్రకు మాత్రం మంచి పేరు వచ్చింది చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు వారి సంస్థలో తీస్తున్న రెండో సినిమా పాతాల భైరవి ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎన్టీఆర్ ను తీసుకోవడంతో విలన్ గా కూడా కొత్తవాడైతే బాగుంటుందని కేవి రెడ్డి గారు నిర్ణయించుకుని పాతాల భైరవి సినిమాలో మాంత్రికుడు పాత్ర ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చి పదిహేడున విడుదలైన ఈ సినిమా ఇటు రంగారావు గారి నట జీవితాన్ని అటు ఎన్టీఆర్ గారి నట జీవితాన్ని మార్చేసింది ఈ సినిమా తర్వాత రంగారావు గారికి అవకాశాల మీద అవకాశాలు వచ్చాయి బాగా సెటిల్ అయిన తర్వాత పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్యని తెప్పించుకున్నారు మళ్లీ విజయ సంస్థలో వచ్చిన పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాలో కూడా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత సంతానం సినిమాలో గుడ్డివాడుగా మాయాబజార్ లో ఘటోత్కచుడిగా సతీ సావిత్రిలో యముడుగా భక్త ప్రహ్లాదులో హిరణ్య కశిపుడిగా శ్రీకృష్ణ లీలలో యశోద కృష్ణ సినిమాలలో కంసుడిగా పాండవ వనవాసంలో దుర్యోధనుడిగా నర్తన శాలలో కీచకుడిగా హరిశ్చంద్రుడు సినిమాలో హరిశ్చంద్రుడిగా శ్రీకృష్ణాంజన యుద్ధంలో బలరాముడుగా సంపూర్ణ రామాయణంలో రావణుడుగా దీపావళిలో నరకాసుడుగా అనార్కిలలో అక్బర్గా మహాకవి కాళిదాసులో భోజరాజుగా పాతాల భైరవి భట్టి విక్రమార్క బాలనాగమ్మ విక్రమార్క సినిమాలలో మాంత్రికుడిగా బంగారు పాపలో కోటయ్యగా బొబ్బులి యుద్ధంలో తాండ్ర పాపారాయుడిగా నటించి తన పాత్రలకి తనే సాటని మరెవరూ ప్రత్యమ్నయం లేని విధంగా నటించి నా భూతో నా భవిష్యత్తు అనిపించుకున్నారు తమిళంలో అన్నయ్ శారద కర్పగం నానుం ఊరిపెన్ వంటి కొన్ని తమిళ సినిమాలు చేసి తమిళంలో కూడా మంచి నటుడిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు పాతాల భైరవిని హిందీలో రీమేక్ చేయడంతో హిందీలో కూడా తన మాంత్రికుడి పాత్రని తనే చేసి సొంతంగా డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు మరికొన్ని హిందీ సినిమాల్లో నటించి హిందీలో కూడా రంగారావుకి సరిలేరని నిరూపించుకున్నారు భూ కైలాష్ మాయాబజార్ లాంటి కన్నడ సినిమాల్లోనూ విదయాగలే ఎతిలే కవిత వంటి మలయాళ సినిమాల్లో చేసి మొత్తం సుమారు మూడు సినిమాల్లో నటించి తనలాంటి నటుడు మరొకరు లేరని నా భూతో నా భవిష్యత్ అనిపించుకున్నారు నట సార్వభౌమ నటసింహ నటశేఖర నట సామ్రాట్ విశ్వనట చక్రవర్తి లాంటి ప్రసిద్ధమైన బిరుదులతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు నర్తన శాలలో వేసిన కీచక పాత్రకు ఇండోనేషియాలోని జకర్తాలో 
ఆప్రో ఆసియా అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో నర్తనశాలని ప్రదర్శించడమే కాకుండా రంగారావు గారు భారతదేశం నుండి తొలి ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ యాక్టర్ గా అవార్డు కూడా సంపాదించి భారతదేశ చలన చిత్రకే పేరు తెచ్చారు జకార్తాలో పురస్కారం అందుకుని మద్రాసు వచ్చిన తర్వాత మద్రాస్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ క్లబ్ వారు ఆంధ్ర ఫిలిం జర్నలిస్ట్ సంఘం వారు దక్షిణ భారత ఫిలిం వాణిజ్య మండలి వారు మద్రాస్ సినిమా ప్రేక్షక సంఘాల వారు ఘనంగా సన్మానించారు ఆయన మొదటిసారి దర్శకత్వం వహించిన చదరంగం సినిమా ద్వితీయ ఉత్తమ చిత్రంగా నంది బహుమతి పొందింది రెండో చిత్రం బాంధవ్యాలకి ఉత్తమ చిత్రంగా నంది బహుమతి వచ్చింది రంగారావు గారు ఒక రకమైన వేదాంతి ఆయన ఇంటి లైబ్రరీలో వివేకానందునికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ప్రజాహిత సంస్థలకు లెక్కలేనని విరాళాలు ఇచ్చేవారు అరవై రెండులో చైనాతో యుద్దం వచ్చినప్పుడు పదివేల రూపాయల విరాళం ఇచ్చారు పాకిస్తాన్తో యుద్దం వచ్చినప్పుడు ఎన్నో సభలు ప్రదర్శనలు తన ఒక్కడే నిర్వహించడమే కాకుండా మిగతా నటులతో కూడా కలిసి ఆ సభలు నిర్వహించి విరాళాలను రక్షణ నిధికి ఇచ్చారు ఏలూరు రాజమండ్రి విజయవాడ తిరుపతి పాలకొల్లు సామర్లకోట పెనుగొండ అనకాపల్లి లాంటి ఊర్లలో రంగారావు గారికి సన్మానాలు చేశారు అన్నయ్ శారద నానూ వరిపెన్ కర్పగం నర్తనశాల సినిమాలకు భారత రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పారితోషికం తీసుకున్న ఒకే ఒక్క నటుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో హైదరాబాద్ లో గుండెపోటుకి గురైనప్పుడు ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు అప్పుడు ఆరోగ్యం కుదిరిపడి ఇంటికి వచ్చారు డాక్టర్లు రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పినా నటించడం మాత్రం మానలేదు యశోద కృష్ణ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అమెరికా వెళ్లి బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకోవాలనుకున్నారు కానీ ఈ లోపే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూలై పద్దెనిమిదవ తేదీన మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు మళ్లీ గుండెపోటు రావడంతో హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లే లోపే ఆయన మరణించి కోట్లాది ప్రేక్షకులని శోక సంద్రంలో ముంచారు రెండు వేల పదమూడులో తెలుగు సినిమాకి వందేళ్లైన సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం ఎస్వి రంగారావు గారి పేరు మీద ఒక ఫోటోతో ఒక తపాలా బిల్లను విడుదల చేసింది రంగారావు గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో జూలై మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన హైదరాబాద్ లో జరిగాయి ఈ ఉత్సవాలు జూలై మూడు నుండి జూలై ఎనిమిది వరకు హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్ శారది స్టూడియో వారు కలిపి సంయుక్తంగా నిర్వహించారు జూలై మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిది అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఏలూరులో పన్నెండున్నర అడుగులు ఎత్తైన కొంచె విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించాడు ఇలియట్ రాసిన సైలాస్ మార్నర్ అనే ఇంగ్లీష్ నవల్ ఆధారంగా తీసిన బంగారు పాప సినిమాలో రంగారావు గారి నటనను చూసిన చార్లీ చాప్లిన్ ఈ సినిమా గనక ఇలియట్ చూసి ఉండి ఉంటే చాలా సంతోషించేవారు అన్నారంటేనే ఆయన ఎంతటి నటుడో అర్థం చేసుకోవచ్చు రంగారావు గారు తన నటనలో ఆంగిక వాచిక ఆహార్యం సాత్వికాభినయాలు కలబోసిన నటుడు సహజ నటుడుగా పేరుగాంచారు రంగారావుకు తొలినాళ్లలో మంచి పేరు తెచ్చిన షావుకారు చిత్రంలోని సున్నప రంగడి పాత్ర కోసం తన ఊరులోని కోడి రంగడు అనే రౌడీని మనసులో పెట్టుకుని అతని మాట తీరుని ప్రవర్తన విధానాన్ని అనుకరించారు సంతానం చిత్రంలో ఆయన పోషించిన గుడ్డివాడి పాత్ర కోసం కొన్నాళ్లు పాటు అందులో ప్రవర్తనను గమనించారు మాంత్రికుడి పాత్ర కూడా ఆయన పోషించిన పాత్రల్లో బాగా పేరు పొందింది నిజంగా మాంత్రికులను గమనించడం సాధ్యం కాదు గనక తాను ఆంగ్ల నాటకాల్లో ధరించిన షైలాక్ పాత్రలను ఆధారంగా చేసుకుని మరింత రౌద్ర రసాన్ని కలిపి తనదైన శైలిలో నటించారు రంగారావు గారు ఇముడి పాత్ర పోషించిన సతీ సావిత్రి సినిమా మద్రాసులో జమినీ స్టూడియోలో చిత్రీకరణ జరుగుతుండగా మద్రాసు పర్యటనకు వచ్చిన చైనా ప్రధాని చౌ ఎన్ లై ఈయన నటనను అభినందించారు వాచిక విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ద కనబరిచేవారు రౌడీ పాత్రల్లో నటించేటప్పుడు అప్పటిదాకా వస్తున్న సాంప్రదాయం ప్రకారం భీకరమైన అరుపులతో కాకుండా నెమ్మదిగా నటిస్తూనే గూట్లే డోంగ్రే లాంటి పదాలను ప్రయోగిస్తూ తనదైన శైలిని ప్రవేశపెట్టారు ఆయన కళ్ళు కంఠస్వరం వివిధ పాత్రలకు తగ్గట్టుగా మలిచేవారు రంగారావు గారి లాంటి నటుడు మన దేశంలో పుట్టడం మన అదృష్టం కానీ ఆయనకు మాత్రం దురదృష్టం అనే చాలా మంది అభిప్రాయం అదే పాశ్చాత్య దేశాలలో పుడితే గనక ఆయన్ని ప్రజలు ప్రభుత్వాలు నెత్తి నెక్కించుకుని ఎంతో స్థాయికి తీసుకెళ్లేవని చాలా మంది పెద్దల మాట ఇది వంద శాతం నిజం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ Hi this is Roja for more interesting updates please subscribe country thoughts Hi andi nenu mi fun bucket bharat please subscribe to country thoughts Hi andarki namaskaram nenu mi madhupriya please subscribe to country thoughts youtube channel Hi friends nenu mi devanani please subscribe country thoughts Hi andi nenu mi fun bucket bargo please subscribe to country thoughts for more interesting updates kinda gantonu kodiyandi